কোনো একটা জটিল সংখ্যার ঘন মূল আজকে আমরা এখানে বের করে দেখব এবং এই ক্ষেত্রে জি মহিভারের থিওরিম আমরা এখানে কাজে লাগাব আমরা এখানে জটিল সংখ্যাটিকে এভাবে নিচ্ছি টু প্লাস টু আই এই যে জটিল সংখ্যাটা রয়েছে এই জটিল সংখ্যার আমরা এখানে ঘন মূল বের করছি ঠিক আছে তাহলে প্রথমে এই যে জটিল সংখ্যাটা রয়েছে এই জটিল সংখ্যার আমরা মডুলাস বের করি মডুলাস আর ইকুয়াল টু রুট অফ বাস্তব অংশ স্কোয়ার প্লাস অবাস্তব অংশ স্কোয়ার তাহলে রুট অফ এইট মানে হচ্ছে কত मडलेंट बेर रईटेंट बेर कर चित्र अंकन करी आर्गंड चित्र आर्गंड चित्रे जटिल संख्या करते जा তাহলে এই জটিল সংখ্যার আর্গন্ড চিত্রে অনুরূপ বিন্দু হবে টু কমা টু ঠিক আছে তাহলে বিন্দুটা এরকম কোন একটা জায়গায় অবস্থান করবে এই বিন্দুটা এবং মূল বিন্দুটা আমরা যোগ করি আমাদের এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটাকে পি বিন্দু কল্পনা করা যায় তাহলে পি বিন্দু থেকে এক অক্ষের উপর লম্ব অঙ্কন করা যায় ধরা যাক লম্বটা হচ্ছে পি এম তাহলে এখানে ওপি রেখাটা এক অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে এই কোনটা তৈরি করেছে এবং এই কোনটা থিটা ধরে নেই থিটা কোনের উপর ট্যান অনুপাত প্রয়োগ করে বলতে পারি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু পি এম যা কিনা পি বিন্দুর কোটিকে নির্দেশ করছে তার মানে টু ডিভাইড বাই ও এম যা কিনা পি বিন্দুর কুচকে নির্দেশ করছে টু টু ডিভাইডেড বাই টু ওয়ান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে থিটা ইকুয়াল টু আসছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর রেডিয়ান এই যে ঠিক আছে অবশ্য আমরা চাইলে এখানে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিও লিখতে পারি অনেকের মনে কিন্তু এখানে কনফিউশন আছে যা আচ্ছা থিটাকে সম্ভবত এখানে শুধুমাত্র রেডিয়ান এককেই প্রকাশ করতে হবে এমনটা কিন্তু নয় ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে এই যে জটিল সংখ্যাটা রয়েছে এটাকে কিন্তু এখন আমরা এই মডুলাস এবং আর্গুমেন্টের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারবো এইভাবে আর আর মানে হচ্ছে রুট অফ এইট ইন্টু ই টু দি পর আই থিটা মানে হচ্ছে আই ইন্টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে আই ইন্টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আচ্ছা এখানে এই কোনটাকে একটু ব্র্যাকেটে একটু ভিতরে এভাবে আবদ্ধ করে রাখি যাতে করে আমাদের কনফিউশন তৈরি না হয় তাহলে আমরা এখানে অপ্রয়োজনীয় যত ডেটা রয়েছে সবগুলো ডেটা এখানে সহজভাবে মুছে ফেলব ঠিক আছে এখন এই যে জটিল সংখ্যাটা এর আমরা ঘনমূল কি করতে চাই ঘনমূল বের করতে চাই রাইট সো এর যদি ঘনমূল বের করতে চাই উভয় পক্ষে আমরা এখানে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই প্রয়োগ করি মানে উভয় পক্ষে ঘাত নেই টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই মানে হচ্ছে উভয় পক্ষে ঘনমূল করি তাহলে এখানে পাবো কিউব রুট অফ টু প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু কিউব রুট অফ কত পাবো রুট অফ এইট আচ্ছা এটাকে একটু সরলীকরণ করি আমরা পাচ্ছি রুট অফ এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এখন রুট অফ এইটকে কিন্তু এইট টু দি পাওয়ার হাফ লেখা যায় তাহলে এইট টু দি পাওয়ার হাফ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এখানে কিন্তু ঘাত দুটি গুণ হবে তাই না খুব ভালো করে লক্ষ্য করি রুট অফ এইট মানে কিন্তু এইট টু হাফ এবং এখানে কিন্তু মানে এইট টু হাফের ঘাত হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি রাইট তো এখানে পাওয়ার দুটি কিন্তু এখানে সিম্পলি গুণ হবে এবং এইটকে কিন্তু আমরা টু কিউব লিখতে পারি তাহলে টু কিউব লিখছি টু কিউব টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি এরকম কিছু একটা পাচ্ছি রাইট কারো যদি বুঝতে কষ্ট হয় আমি বলবো যে আচ্ছা ঠিক আছে এইটকে আমরা টু কিউব লিখতে পারি রাইট এর ঘাত হচ্ছে ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি তাই না তাহলে আবার এখানে ঘাতগুলো গুণ হবে তাহলে টু কিউব ঠিক আছে টু কিউব মানে টু টু জিবার থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে তাহলে এই যে থ্রি এবং ওয়ান বাই থ্রি কেটে যাচ্ছে আমরা পাচ্ছি রুট অফ টু এখান থেকে সেম টু তাই না তাই কিনা আসলে কিন্তু তাই ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে সরাসরি এই রাশিটার বদলে রুট অফ টু লিখতে পারি আমাদের সুবিধার জন্য ঠিক আছে বা আমরা কিন্তু সরাসরি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারি যদি কনফিউশন তৈরি হয় তাহলে রুট অফ টু পাচ্ছি এখানে রাইট ওকে কিন্তু ই টু দি পাওয়ার খুব ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু মানে কিউব রুট হবে অবশ্যই রাইট কিউব রুট অফ ই টু দি পাওয়ার আই ইন্টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাই না তাহলে এখানে লক্ষ্য করা যায় এই যে ই টু দি পাওয়ার আই ইন্টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই যে আমরা এই রাশিটা পাচ্ছি এর ঘাত কিন্তু ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এখানে অনুরূপভাবে এখানে অনুরূপভাবে ঘাতগুলো গুণ অবস্থায় বসবে রাইট তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি ফিফটিন ডিগ্রি রাইট গুণ করে এই যে পাওয়া গেছে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই যে জটিল সংখ্যা রয়েছে এর কিন্তু একটা মূল আমরা কিন্তু সরাসরি পেয়ে গেছি রাইট এই যে জটিল সংখ্যাটা এর একটা ঘনমূল আমরা সরাসরি পেয়ে গেছি তাহলে আরো তাহলে আরো দুইটা ঘনমূল আমাদের দরকার তাহলে পরবর্তী ঘনমূলটা কি হবে 
তার কিন্তু মডুলাস রুট অফ থ্রি হবে শুধুমাত্র আর্গুমেন্ট পরিবর্তিত হবে তাই না এবং আর্গুমেন্টে আমরা এখানে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি যোগ করব আমরা এভাবে নিতে পারি বা ডি মহিভারে যে থিউরিম রয়েছে সেটা প্রয়োগ করতে পারি রাইট ডি মহিভারে থিউরিমটাও আমরা প্রয়োগ করে দেখাবো তো যাই হোক তাহলে পরবর্তী বলতে কি হবে মডুলাস কিন্তু একই হবে কিন্তু আর্গুমেন্ট এখানে আবার ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা পাবো টু হান্ড্রেড ফোরটি ডিগ্রি তাই না প্লাস ফিফটিন ডিগ্রি এখানে তাহলে এই যে তিনটা মূল কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এখন ডি মহিভারে থিউরিম কিন্তু আসলে জিনিস এটাই রাইট ডি মহিভারে থিউরিম বলছে যে আর ইন্টু ই টু জিবর আই থিটা এই টাইপের কোনো একটা জটিল সংখ্যার এন তম মূল সমান হচ্ছে আর টু জিবর ওয়ান বাই এন ইন্টু ই টু জিবর আই ইন্টু এখানে লিখব থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি কে ডিভাইডেড বাই এখানে সিম্পলি পাচ্ছে কত এন রাইট এবং প্লাস এখানে আমরা নেব কত থিটা বাই এন রাইট এবং কে ইকুয়াল টু যদি আমরা জিরো নেই প্রথম ঘন মূল পাবো ওয়ান নিলে দ্বিতীয় ঘন মূল পাবো টু নিলে তৃতীয় ঘন মূল পাবো ইত্যাদি 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 রাইট এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের ডি মহিভারের থিওরিম এবং ডি মহিভারের থিওরিম আমরা এখানে প্রয়োগ করতে পারি এখানে কিন্তু এন এর ভ্যালু কত হবে থ্রি হবে তাহলে এই যে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রিকে যদি আমরা এখানে থ্রি দিয়ে ভাগ করি আমরা কিন্তু এখানে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি ইন্টু কে পাবো আমরা কি পাবো আর টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আই ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি কে প্লাস থ্রিটা বাই এন এবং এখানে থ্রিটা কিন্তু হচ্ছে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই এন মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ফিফটিন ডিগ্রি তাই না সিম্পলি রাইট তো এখানে যদি কে ইকুয়াল টু জিরো হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই মূলটা কিন্তু পাবো রাইট কে ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় আমরা দেখবো যে এই মূলটা পাবো কে ইকুয়াল টু যদি টু হয় আমরা কিন্তু এই যে এই মূলটা পাবো 